नमस्कार देवदास माखाल सुंदरबन वायर ब्लग टुकी टी चैने अपन स्वागत आशा करी सबाई भलो आज के एक गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं अपन सामने एसिजे विषय अने के प्रश्न कर जानते चेन पुक जल दिए कि वाय ब्लग पद्धति माँ चाष कर चलते अपनारा अने थेमे आ कल जल ब्लग करते ग्राम दिखे तो तीडियो प्रचंड क्या आसार ये भिडियो खूब अल्प कैक मिनट तो एक धर्ज धरे सम्पूर्ण भिडियो देखें आशा करी अपन जो मन मध्य जो प्रश्न छो से प्रश्नगुल समाधान हो तो भाषा ग्राम्य भाषा मत कर पुके जल व्यवहार कर तो बंधुरा एक अपन मत कर एक बुझे नबें और अने के पिछले पड़े विशेषकर पानी जल्द अभाव रही पुक जल दिए शुरू करते ही बाय फ्लग सुन अने यूट्यूब देखें क्यों शुरू करते तो आसन भिडियो शुन जी अपारा शुरू करते एक तो बंधुरा चैने जरा नतून आवश्य सबसक्राइब कर और जरा इर आगे सबसक्राइब कर तक अनेक धन्यवाद जान प्रथम दिखे जेटा करते ही पुक जल भाव व्यवहार करबें व्टार प्रिपारेशन टाइम आज के बोलो इरपर को भिडियोते टपिक विषय नहीं बोलो पुक सर जल भरे नीबें फिस टैंक कत भरबें से एक दी तो आयतन अनुसारे अपना एक अंदाज कर पचात्तर शता मत जल भरबें एके बारे परिपूर्ण माप कर भरते हैं एक कम बसि हम बेपार नहीं मोटामुटी भाव चार भागे तीन भाग जल भरबें एक भाग खाली थको तो यकम पर्या पुक जलटा भरे निल परिमपर कथा एक दी प्रति एक हज़ार लिटार जले दस ग्राम मत ब्लीचिंग पाउडार और एक ग्राम मत अक्सिटेटासाइक्लिन जे अन्टीबायोटिक से अन्टीबायोटिक व्यवहार करबें जलर मध्य गुले देवें एबार टैंक जो दस हज़ार लिटार है से रकम एक हिसेब कर हज़ार लिटारे कथा बोले दिल एक हज़ार लिटारे दस ग्राम ब्लीचिंग पाउडार और एक ग्राम अक्सिटेटा सैक्लिन यकम परमाणे अपनारा मशाबें से ही दस दस हज़ार लिटार हो दस गुण हो जाए कत परमाण है से अंक कर ले पे जा रकम भाव अपा मिसिए जलर मध्य दिल से ही समय एयर पाम चालू करबें एयर दीते शुरू करबें एयरेशन कन्टिन्यू चलो एयरेशन बंद होना तो ये जो करते हैं अपनारा पीएज मापबें जलर मध्य जल जो पीएज ठीक ठाक थे खुबी भलो ठीक ठाक बोलते आठ थे साढ़े आठ मध्य थका दरकार तो यह रकम जो थे तो खुबी भलो और सम्भवतः पुक जल अतरा थे ना एक कम थे सत साढ़े सत मत तो एक चून व्यवहार कर पीएजा आठ थे साढ़े आठ मध्य आनते हैं तो चून व्यवहार कर पाथर चून जो दोकान कीनते पा जाए बस्ता कर से वही पाथर चुने जल छिटे दिए ठंडा जैगा रेखे दी धीरे धीरे पाउडार फर्म हो जाए पाउडार फर्म चून कर चूनटा एक साथ बसिमा देवें ना अल्प परमाणे जो करबें धरून आपनर टैंक आयतन अनुसारे तो एक ग्राम चून प्रयोजन मन पड़ल तो पंच ग्राम चून व्यवहार कर लेंगे पंचाय ग्राम चून व्यवहार कर पेज मापबें दुई थ तीन घंटा पर मेपे देखें जो कम आख कि चून एड कर आर एक बस किचुक्षण पर बे कैक घंटा पर पेज मेपे देखें जो कत जो आठ थ साढ़े आठ मध्य चले आस तक आ चून जो करबें ना चुन क्ज समाप्त थे तो ये जे टीडीएस टीडीएस मीटार दिए चेक कर जलर मध्य टीडीएस कत टीडीएस कम थे से टीडीएस सतरश थ अठारोश पीपीएम पर्त आनते भाव चून प्रयोग कर अल्प अल्प को एड कर बस दो तीन घंटा अंतर एक पीएस चेक कर पीएसटा के आठ थे साढ़े आठ मध्य इने तो से ही रकम एक ही रकम भाव अल्प अल्प को लवण एड कर काँचा लवण जेटा समुद्र थे समुद्र कनारा थे तुले आना लवण व आयरन मुक्त लवण यही लवण अपा व्यवहार करते 
এই লবণগুলো অল্প অল্প করে অ্যাড করে আপনার টিডিএসটা মাঝে মাঝে দেখে টিডিএসটা সতেরোশো থেকে আঠারোশো টিডিএস তৈরি করবেন তো এইগুলো তৈরি করতে এক থেকে দুদিন সময় লাগলে লাগতে পারে তাতে অসুবিধা নেই আর যে সময় ব্লিচিং ব্যবহার করেছিলেন সেই সময় থেকে বাহাত্তর ঘন্টা এয়ারেশন দিয়ে ছেড়ে রাখবেন মানে তিন দিনের মতো এয়ারেশন দিয়ে ছেড়ে রাখবেন তারপরে যে যেটা করতে হবে সেটাই বলি তো পুকুরে জল নিয়েছিলেন আপনাদের পঁচাত্তর শতাংশ আপনাদের ফিস ট্যাঙ্কের পঁচাত্তর শতাংশ পরিমাণ মানে চার ভাগে তিন ভাগ তো এখানে আপনি তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণ জল আউটলেট করে দেবেন যেহেতু পুকুরের জলের মধ্যে পলি থাকে বা জল ঘোলা থাকে অনেক সময় বা জলে ময়লা থাকে সেইগুলো তলায় চিতিয়ে যায় এবং সেইগুলো এই ওয়ান থার্ড তিন ভাগের এক ভাগ জল বের করে দিলে আমার জলের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে দাঁড়াবে ফিস ট্যাঙ্কের অর্ধেক মানে যেটা আমরা পঁচাত্তর ভাগ করেছিলাম সেটা যদি পঁচিশ ভাগ বের করে দিই পঞ্চাশ ভাগ চলে আসবে মানে ফিস ট্যাঙ্কের অর্ধেক পরিমাণ জল চলে আসবে আমরা প্রথমে যখন প্রোবায়োটিক কালচার করব তখন অর্ধেক পরিমাণ জল নিয়ে ফিস ট্যাঙ্কের অর্ধেক পরিমাণ জল নিয়েই প্রোবায়োটিক কালচার করব তাই এখানে পঁচিশ শতাংশের মতো জল বের করে দিয়ে আনুমানিক অর্ধেক পরিমাণ করে নেব জলের পরিমাণ এখানে ময়লাগুলো বেরিয়ে যাবে এবং জলটা স্বচ্ছ পরিষ্কার থাকবে জীবাণুমুক্ত হয়ে যাবে এই তিন দিন পর আমরা প্রোবায়োটিক এবং মলাসিস অ্যাড করব আপনারা যে যেমন প্রোবায়োটিক ব্যবহার করবেন সেই প্রোবায়োটিক ক্ষমতা অনুসারে আপনারা প্রোবায়োটিকের প্রোবায়োটিকের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন আমি যে প্রোবায়োটিকটা ব্যবহার করি সেই প্রোবায়োটিকটা যেমন সাত হাজার লিটার ট্যাঙ্কের জন্য আমার আড়াইশো গ্রাম প্রোবায়োটিক প্রয়োজন তো সেখানে আড়াইশো গ্রাম প্রোবায়োটিক আমি ব্যবহার করব তো আপনাদের যে ট্যাঙ্কের পরিমাপের প্রয়োজনীয় উপর নির্ভর করছে কতটা প্রোবায়োটিক ব্যবহার করবেন এবং কোন প্রোবায়োটিক ব্যবহার করবেন তার সেই প্রোবায়োটিক কোম্পানির প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে যে কত লিটার জলে কত পরিমাণ মতো প্রোবায়োটিক ব্যবহার করবেন এগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন নেওয়ার পরে পরিমাপটা নিজে থেকে তৈরি করে নেবেন যে এত পরিমাণ আমার প্রোবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে তো সেইখানে আপনি প্রোবায়োটিকটা পেয়ে গেলেন এবং যত পরিমাণ প্রোবায়োটিক ব্যবহার করলেন সেই প্রোবায়োটিক প্রোবায়োটিকের সাথে মলাসিস অ্যাড করতে হবে এখন কত পরিমাণ মলাসিস অ্যাড করবেন এই যে আপনি প্রতি এক হাজার লিটার জলের জন্য একশো গ্রাম মলাসিস অ্যাড করবেন বা গুড় অ্যাড করবেন তো আপনার ফিস ট্যাঙ্কে যত লিটারের ফিস ট্যাঙ্ক সেই ফিস ট্যাঙ্কের ওপর গুণ করে দেখে নেবেন আপনার যদি দশ হাজার লিটার ফিস ট্যাঙ্ক হয় তাহলে এক কেজি পরিমাণ গুড় বা মলাসিস ব্যবহার করতে হবে আর যদি পাঁচ হাজার হয় তাহলে সেই রকম অঙ্ক বেরিয়ে আসবে আপনি সেই মতো মলাসিস বা গুটা মেপে নিলেন নিয়ে প্রোবায়োটিকের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেন নেওয়ার পরে দু ঘন্টা পরে দু ঘন্টা একটা কোনো দশ লিটার বা পনেরো লিটার একটা আলাদা জায়গায় পরিষ্কার কলের জলে আপনি একটু গুলিয়ে রাখলেন একসাথে মিশিয়ে রাখলেন ভালোভাবে মিশ্রণ করে নিয়ে দু ঘন্টা পরে ওটা পুরো ফিস ট্যাঙ্কের মধ্যে ছেড়ে দিলেন এই রকম ভাবে আমাদের প্রোবায়োটিক কালচার শুরু হয়ে গেল এবার প্রোবায়োটিক কালচারের জন্য আমরা পাঁচ থেকে সাত দিন মতো সময় নেব যাতে ফ্রকগুলো রেডি হয় বা তৈরি হয় তো এই পাঁচ সাত দিন পরে আমরা ফ্রকগুলো তৈরি হয়েছে দেখে নেব এবং ওয়াটার টেস্ট করে দেখে নেব অ্যামোনিয়া ঠিক আছে বা পেজ ঠিক আছে পেজ যদি কমে যায় তাহলে সেখানে আমরা একটু চুন অ্যাড করে আবার পেজটাকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসব আট থেকে সাড়ে আটের মধ্যে বা সাড়ে সাত থেকে সাড়ে আটের মধ্যে আর টিডিএস টু যদি ব্যালেন্স ঠিক না থাকে তো একটু আমরা একটু লবণ দিয়ে ব্যালেন্স ঠিক করে নেব আর যদি কোনো কারণে চুনের পরিমাণ বেশি হয়ে যায় বা পেজ বেড়ে যায় তখন একটু জল বের করে দিয়ে আবার নতুন জল অ্যাড করে আমরা একটু পেজের ব্যালেন্স ঠিক করব বা লবণের ব্যালেন্স ঠিক করব লবণও যদি বেশি হয়ে যায় টিডিএস যদি বেশি হয়ে যায় সেখানে আমরা একটু জল আউট করে দিয়ে আর নতুন জল অ্যাড করে সেখানে ব্যালেন্সটা ঠিক করে নেব তো এইভাবে আমরা ওয়াটার প্রিপারেশন করে নেব পুকুরের জল আর পুকুরের জল রইল না পুকুরের জল হলো বায়োফ্লক ফিস ট্যাঙ্কের জল তৈরি হয়ে গেল এই এরপরে আমরা মাছের সিট ছাড়বো বা মাছ চাষের জন্য আগিয়ে যাব তো বন্ধুরা আজকের এই পুকুরের জল প্রিপারেশনের এই গল্পটা এই পর্যন্ত তো এই ভিডিওটা বা এই গল্পটা যদি ভালো হয় তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন আপনাদের লাইক আমার পরে ভিডিও বানাতে খুবই উৎসাহিত হয় তো এই আজকের এই পর্যন্ত 
আবার কোন নতুন বিষয় নিয়ে আবার পরে কোন ভিডিওতে দেখা হবে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার